Sono Sofia, sono un'ostetrica e mi trovo qui in Tanzania, nella città di eh, Arusha, da circa quattro settimane e lavoro in questo ospedale come ostetrica volontaria. Questo è l'ospedale del eh, distretto di eh, Caloleni e io lavo, eh, lavoro nell'area del, eh, dell'ostetricia e quindi appunto nella sala parto e nelle degenze di ostetricia. Venite con me che vi mostro l'ospedale. Come potete vedere ora sono le 3 del pomeriggio ed è molto molto affollato. In quest'area abbiamo eh, i raggi X e eh, le ecografie, caption e l'accettazione. Questo ospedale non è uno dei più grandi della città di eh, Arusha, eh, infatti eh, si trovano solo eh, alcune eh, sezioni come per esempio l'ostetricia, il primo soccorso, però per eh, delle patologie più importanti, quindi per esempio la cardiologia, i pazienti devono affidarsi ad ospedali più grandi. Ecco, stiamo entrando nell'area pediatrica dove eh, i bambini vengono oh, accolti quotidianamente eh, per ehm, i bilanci di salute, quindi quelli che noi in Italia chiamiamo bilanci di salute. Questa invece è l'area dedicata alle madri incinta, infatti tutte le mattine queste panchine sono occupate dalle eh, madri eh, che ehm, controllano il loro stato di gravidanza, quindi per esempio il peso, la pressione sanguigna, eh, la, la crescita del bambino. Questo edificio invece è il reparto di ostetricia e la eh, sala parto. Abbiamo eh, la stanza dei dottori e la farmacia. La farmacia è aperta tutti i giorni ed è molto importante eh, perché eh, le madri devono eh, comprare tutto il materiale necessario per poter essere assistite durante il parto. Questa invece è la stanza di degenza dove tutte le donne sia prima che dopo la nascita eh, dormono e passano la loro giornata. Come vedete è un'unica stanza con moltissimi letti, eh, spesso come eh, in questo caso non c'è abbastanza spazio per tutte quindi si trovano a dover condividere lo stesso letto. In questo caso abbiamo sia eh, donne che hanno già partorito che quindi le potete vedere con i loro neonati che allattano sia donne ancora incinta che aspettano appunto di, eh, di partorire questa è quella che viene chiamata delivery room ossia la sala parto abbiamo qui il letto del parto dove eh, le donne appunto partoriscono eh, qui abbiamo delle luci vedete che ce ne sono due perché una non funziona quindi bisogna sempre arrivare con, arrivare con l'altra eh, qui invece abbiamo una piccola eh, area per il neonato eh, infatti dopo il parto il neonato viene messo in questa, in questa culla eh, che può essere accesa ed è anche riscaldata Qui le donne passano veramente pochissimo tempo, poiché è il luogo in cui vengono visitate e in cui partoriscono unicamente. Quindi arrivano qui quando ormai eh, è quasi ora di dare alla luce il loro bambino e subito dopo il parto tornano nella grande stanza che avete visto prima. Eh, quindi questo funge sia da ambulatorio che appunto da, uh, da sala parto. Hi, so long. Good morning. Good morning, okay. What is your occupation in the hospital? Uh, um, this hospital... Um... The distant nurse, so I work as a nurse as well as a midwife. Okay, and how long have you been working here? Uh, I think he, I've been working here for one year. Okay, yeah. okay, and what do you think are the main obstacles in uh, this work setting? Uh, and the obstacles, there are many, but many I can point to. First is manpower, so we the lack of. of Trained and qualified midwife and nurses, and to provide the uh, required management to the patients. Uh, that is number one. Number two, we lack of uh, computerized machine or computerized equipment who can enable, which can enable us to identify any challenges, any obstacles, even monitoring progress or whatever. So we think if we can, even though we have few number of qualified nurses, if we have a computerized environment a equipment we can work in efficiency and people work. Okay. okay. Thank you. Same. Good morning Anna. Good morning. How what? are you? Fine you. <laughs> what is your occupation in the hospital? Also okay, I want to start my name. My name is Anna Sarasilemo. 
I am an, a nurse midwife in Carolina Health Center. My work experience now is for five years now in Carolina. Okay. And um, how many births are, th are performed in a year in this hospital? In Pamati, we deliver 300 mother for when you calculate it times 12. Okay, okay. So we calculate times 12. Yeah, it's around 2,000 yeah. yeah. and yes, yes, Okay, yes, okay. Yes. Uh, when a patient enters in the hospital because she's in labor, what is the hospitalization procedure? When the mother she come in the hospital because she has a pregnant mother, she welcome the mother. When you, you give the mother the bed, you start to check the fetal heart rate and you ask the mother how she feel. You start to check fetal heart rate, your vital sign all like blood pressure, fetal heart rate, pervagen examination and you tell the mother how about labor and what is the labor going and what 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 about the labor care okay, okay. Yes. and how long after giving birth does uh, the mother remains hospitalized it depends on the bed because the bed is full if the bed is not full it it remain here for 24 hours or up to 48 hours but we have a few beds and a few space so the mother she they, she remain eight hours ten hours twelve hours because okay so it full. depends it from the yes, okay. and the condition of the mother okay. and what do you think a doppler machine could improve the quality of work and the neonatal mortality and morbidity here it improved because that you put the to the abdomen of the mother the by using doppler doppler ultrasound machine you see the fetal heart here with your eyes and you see the the the, the you hear the you hear beat. The, the the beat which it is very important we have before but it could not work now yeah but and from, from friday there is no doctor that works here mm -hmm. yeah so it's very important this machine yes, yes. For the for, for the, the, the life of the baby, yeah, yeah. and you, you can detect it, the fetal fast, fast, yeah, yes, yeah, yes, it's, yes, it's yes. Very and important. we make the decision fast, and the baby come good, yeah, alive, yes, alive. <laughs> yes, alive. Thank you so much, Anna. Thank you very much. <laughs> you are welcome. Asante, asante, asante. Good morning, Jafari. What is your occupation in the hospital? Uh, my, my name is Jafari Dekonia. I'm a nurse midwife at this hospital, Karolini Health Center. I'm a nurse midwife. I work in Labour Okay. And how long have you been working here? I've been working here like eight months now to two now. Okay. Yes. And what is a Doppler machine? A Doppler machine is the machine that is used to monitor the fetal heart rates when the baby is in the womb of the mother before delivery. So with that, with that equipment we can know the heart rate of the baby, so we can know the progress of the baby, how it, it is surviving the womb and everything. Okay, baby, yes. so this machine can prevent the, um, mano uh, the resuscitation maneuver after birth, right? Yes, it can help out because it can, it can, if you know the fetal heart rate when the baby is in a wound, you can know the, the, the status of the baby. If the status of the baby is bad, you can make a decision fast, immediately, so you can save the baby earlier. So you can save a lot of lives with this machine? A lot of lives. We use that a lot. We, 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 we use it a lot. And so it helps a lot in, in this setting. In, yes. Thank you, um, Jafari. Thank you, thank you. Thank you, <laughs> Sofia. Come avete potuto vedere dal video le condizioni lavorative negli ospedali della Tanzania e qui ad Arusha in particolare sono veramente estreme, le risorse sono davvero limitate e anche un semplice macchinario eh, come una Doppler machine che in Italia possiamo trovare in tutte le sale parto qui manca in un ospedale che conta più di 3.500 parti all'anno. Con una piccola donazione potresti contribuire anche tu a migliorare l'aspettativa di vita dei bambini e dei neonati potresti contribuire a migliorare la qualità del lavoro del personale sanitario qui in Tanzania. Grazie.